，姐，你终于来了。怎么样，人呢？在那边呢，穿着白色休闲服的那个。你都看到人了，怎么不上去打招呼呀？哎，你别问这么多了。我刚给你发的都是我们兴趣爱好，一定要记住啊。你可得跟我说清楚，不然我帮你。为什么让我们记这些东西啊？其实、嗯，其实他是我老板。啊，树洞先生是你老板，还有这么巧的事儿啊！哎，你别八卦的，赶紧去吧，没时间了。那我跟你说，现在我帮你了，后面的事儿我可不管。知道先生，不好意思啊，我来晚了。洪小道，没错。啊，很高兴和你见面。我们走走吧。好啊。嗯、其实网友见面，对我来说是一件很不可思议的事情。约你之前，我其实犹豫了很久很久。先等一下，给你一个惊喜，这是你最爱吃的骨头砂锅。来吧，进来。怎么样？这是你最喜欢的铜骨，还有里面的骨髓。你个死小夏，怎么不说喜欢吃西餐啊？偏偏说喜欢这种鬼东西。我最喜欢的骨头砂锅呀，真是便宜你了，我肚子好饿呀。嗯，你怎么不吃、啊？嗯，不错。还有，这是你最爱吃的牛丸。对，超级爱吃牛肉丸。嗯，臭丫头，怎么喜欢这么油腻的肉骨头啊？还要让我在陌生男人面前啃骨头，真太丢人了，恨死你了。我的天哪！骨头、肉丸，还有可乐，这一餐可得让我肥死，起码重五斤。爱喝可乐，我最爱喝了。姐，你可享福了，可乐。牛肉丸，想想都流口水呀、啊！宁夏，你这个死丫头，看我回去怎么收拾你！
，有没有人跟你说过，你吃饭很喜庆？喜庆？是啊。你的意思是说，你看见我吃东西，你都饱了？啊不不不，呃，我的意思其实是看着你吃呢，我就特别的高兴，感觉就像带着一个一年没吃饱饭的小朋友回家过年似的。哦，我工作太累了吧，所以吃饭这个样子。啊，对了，你的新工作还适应吗？嗯，新工作。哦，适应适应适应适应，很适应。那就好。喂，你怎么像查户口一样的？问了我这么多，你也不讲讲你自己？呃，呃，下次好了，让我先买单吧。买单。下次我请你。嗯，要不然我们互相留个联络方式吧。好啊，好了，接着吃，别浪费、啊。是吧？超级好吃！我挺喜欢这家餐厅的，非常的温馨，还有骨头砂锅，很多菜我都喜欢吃。嗯，是啊。意思也没请你吃好吃的，不会啊，我觉得骨头堡很好吃。你比我想象的要活泼一点，有吗？我还觉得你比想象中帅呢。很高兴我们今天能见面，都这么晚了，我送你回家吧。啊，不用，我这里坐公交车很方便的。呃，你穿的高跟鞋，你不是说你不穿高跟鞋的吗？我平时是不穿这种鞋的，但这不是跟你见面吗？我总要打扮打扮，对吧？你穿高跟鞋坐公交车也挺难受的，还是我送你吧。真的不用，这边公交车直达我家，特别方便。不用。好吧，那么我们下次再见了。网上见吧。姐，你扶我一下。哎呦我的妈呀！你到底怎么回事？你知不知道？因为你，我吃了多少大肥肉，喝了多少碳酸饮料。说，为什么让我冒充你？哎呀，我哪想得到树洞先生就是他呀？他脾气古怪，还喜欢漂亮姑娘，跟树洞先生完全不一样。那就是说，你怕他知道你的身份之后，不但不跟你再做网友，还开除了你。我现在发现，把虚拟搬到现实是不真实的，还是保留红小豆的美好吧。没想到。你居然这么漂亮
，为什么拒绝以后再见面？男人果然都是喜欢美丽漂亮的女人，就算是四年的心灵相通又怎么样啊？居然没有发现今天见面的就不是红小豆。梦想和现实总是有差距的，保留住彼此的美好吧。晚安，树洞先生。树洞先生，赵扒皮，一个温暖，一个冷酷无情，两张面孔，到底哪个是真，哪个是假呢？你又私闯民宅，本人不见不到，光明正大。啊，到底怎么样？啊，说实话，我还挺好奇的。你说一个女孩子把自己的网名起的这么厉害，啊，说来听听。今天其实很让我意外。她比我想象中漂亮太多。我想象中的红小豆应该是，应该是你这样的。见到本人以后呢，我觉得反差特别大。但事实上，她却是一位典雅的淑女。有没有什么感觉？感觉？什么感觉？别装啊！有没有一点点东西？我也说不清楚啊。总之，我觉得我对他有好感。啊，看来离动心不远啊。哎，我说你们心理医生是不是都有窥视别人隐私的癖好啊？个别啊，个别而已。来，喝杯酒，庆祝你成功的迈出了。这个月计划写完了，还没呢。我也是。哎，你们俩的咖啡。哎呀，好，谢谢。谢谢，谢谢。好，嗯，谢谢。进来。我的咖啡呢？没有了。你手上拿的什么？这个，这个是我我自己的。把手上的咖啡。给我放下！怎么不让美女给你？你嘀咕什么呢？没什么。等等，回来。嗯、你以后不要给大家买咖啡了。为什么呀？他们又不是不给我钱。我不是来雇你给大家买咖啡的。你把 Lucy 的事情都做了，那我为什么要给她发工资呢？但是，同事之间举手之劳也没什么不好的呀。这是你对自己工作的一种不自信，要用这种廉价的方式来讨好你的同事们。工作不是让你来交朋友的，这样大家只会越来越习惯差遣你，没人真的尊重你，你知道吗？炸
赵总，你是不是打下来就不喜欢我呀？你是不是吃错药了？你肯定嫌弃我丑，然后然后是没少找茬。你说你老板找你的茬老板是请你来上班的，你长得漂亮或者丑跟我有什么关系啊？你一天到晚都在想些什么？电视剧看多了吧？被幻觉洗脑了？对啊，我是被幻觉给洗脑了，你总比你好吧？冷酷无情的样子，还要装作很温暖，一直欺骗这种无辜少女。哇，你真的得去医院看看脑袋是不是出了问题。我真的建议，你好好的看一下医生。现在，你给我听着，这份，是公司发展提案的材料，你花心思研究一下。公司开全体会议的时候，拿出你的方案和思路给我。魏君子，我不管你今天早上吃错了什么药，你有什么不痛快，我不干涉。但是你为我工作，就要听我的，我的命令就是唯一的命令，没有办法。我就是你人生中的汤婆婆。还想跟我斗？你来了，我打你那么多天，为什么不接？啊？你一个人大晚上跑这儿喝什么酒啊？别管了，烦着呢。来来来，陪我喝酒。来，哎，坐呀，干嘛呢？来，喝酒。别喝了。别管我。嗯。我为什么要这么复杂呀？我这么多年精神寄托。就这样被毁了，浩子，你知不知道到底我经历了什么呀？算了，不说了，你也不懂。喝酒啊，赶紧的，来来来来，喝点儿。洪小道，晚上有空吗？请你吃饭。喝酒干嘛呢？来来来来，喝酒来。喝完回去了啊！哎，你别管我，烦着呢。有空吗？请你吃晚饭。抱歉，已有约。干什么呢？出来啊，陪我杀两盘。说你啊，天天追着我干嘛呀？怎么不去约红小豆呢
碰壁了。碰壁了？赵大公子还有吃闭门羹的时候啊？我还真是对这个红小豆越来越感兴趣了。不过啊，你已经算幸运的了。百分之九十的网友见面啊，都是见光死，然后互相删除，老死不相往来。真的？其实我无所谓，我要见的是与我心灵相通的洪小豆。真的假的？千真万确。洪小豆在我心里有重要的位置，即便他有身残，我也无所谓。这一次只是意外的惊喜。太猖狂了，我今天不在状态。这就叫做情场得意，赌场失意。行了，要不要再找个地方喝一杯啊？嗯，我明天早上还要开例会，要不改天吧 ？OK， 拜拜。哎呀，你看看你自己什么样子，让你别喝。你给谁打电话了？喂，哪位？赵丹乔。你是，你是谁啊？我，我是谁？我是宁夏，你不知道吗？居然没有存我电话。你是不是喝多了？你才喝多了你，你赵扒皮。你好像真的喝多了，回去好好睡觉吧。小马屁，我跟你说啊，我有件事情必必须得跟你说。如果如果我不告诉你的话，我就睡不着觉。小马屁，你知道我是谁吗？我是红，我是红红。哎，什么？哎，那个赵总，对不起啊。给我。赵总，对不起，他他他耍酒疯，他喝多了。抱歉抱歉，打扰你了。拜拜。我。你闯祸了，你知道吗？我真是没有想到啊，他居然酗酒，还敢骂我，这个臭丫头！小夏。家快起来了，嗯，快点，要晚了。姐，你回来了。我回来了，你是不是真喝多了？昨天你都不知道你，吵得整个邻居都听见了。姐，那昨天我怎么回来的？耗子，耗子还通知我，我们一起照顾你。你呀、啊，嘴里一直骂着什么？赵扒皮，赵扒皮的，跟疯了一样。哎，我要去开会，你啊，别迟到了啊，走了。喝多了，醒了。哎，对，那个昨天晚
晚上我给焦丹乔打电话，呃，说些什么呀？好像没说什么，你就说他是赵扒皮、王八蛋之类的。然后呢？其他的，好像你一直在问他记不记得你是谁？那我有没有跟他说，我是红小豆啊？嗯，好像没有。你说这句话之前，电话被我抢下来了。真的？哎呦，太感谢你了，耗子。哇，给你个飞吻，谢了啊。嘿嘿。啊昨天的酒还没清醒吗？曹总，对不起啊，我我我不是故意的、嗯。我看你就是故意的。不是赵总，昨天……昨天怎么了？哎呀，我就觉得这……你看我工作没做好，你还对我那么好，我就对不起整个公司，对不起您。我说好了，我要为公司鞠躬尽瘁的呀。哪个公司指着你这种白痴鞠躬尽瘁也算是完了？树洞先生，这是我上班买的新杯子，以后就要用你来装咖啡啦，抱歉喽。说这个季度，麦味的整个网络口碑还算不错的。谢谢。关于公司下一个阶段的发展，大家有什么不同的意见没有？陈磊，你呢？以公司目前的情况，我们的渠道线路都不成问题。在赵总的帮助下，我们现在的整体交通、时速的折扣率都比同行更具优势。我认为现在应该扩大经营范围，重点关注三十五岁以上的高收入人群。形成精品旅游线路，通过高利润项目打造品牌，同时也考虑把一些低利润的项目外包给一些旅行社同行。大型连锁酒店的垄断在互联网时代已经渐渐的走上颓势，现在流行的是有钱大家赚。你们大家怎么看？我觉得陈磊说的很对啊，同样的经历，一趟奢华游挺十四小年轻度蜜月的，钱是一回事。我觉得那些大佬们压根儿就不在乎什么特色，贵就行，好打发。宁夏，你觉得呢？挺好的。哪里好？呃，呃，嗯。听着，以后开会的时候。都给我认真一点，少起哄。上两天班就知道对客户挑三拣四了。今天就到这里，大家散会吧。宁夏，到我办公室来一趟。你这几天到底怎么了？工作魂不守舍的。赵总，那是因为我不想听你的私事，也不想知道原因。你还不如回家，别给团队拖后腿。知道了。你要去哪里？我的话还没有说完。回家。你傻呀！我让你回家，你就真的回家吗？
。这个，这是你前几天的提案。你说，你认为公司现在应该牢牢抓住现有的年轻人市场，业务做得广不如做得深，可以保持我们公司的品牌形象以及客户年度。这跟陈磊提的方案完全相反，但你在开会的时候，你赞同了他的方案。那我能怎么办呀？你问我吗？对呀、啊，大家都支持他。好，这样，你听我说，抛开我是你老板的身份，我就是好奇问你一句：难道你的人生字典里没有“争取”两个字吗？别人说什么就是什么，就准备这样草草过一生，一直整理文件，帮大家跑腿吗？你让我跟他们争，我怎么争啊？办公室里每个人都有自己的小团体。大家怎么弄都说好的，那你说我怎么办啊？好，我看过你的档案。初中时因为父母车祸亡故，开始借住在叔叔婶婶家。我说的对吗？赵总，你说过不管别人隐私的。好吧，我非常理解你这种孤立无援的心情，但是我依然没有办法同情你，因为我不会给你犯错误的借口。我还是一样的瞧不起你。哪个人从小到大没有一点无法释怀的事情呢？难道就一直觉得低人一等了吗？这里是公司，你应该珍惜这次机会。没人知道你的过往，没人本该就喜欢你，也没有人天生就讨厌你，更不用因为你过往不好的经历，来委曲求全。一切都可以重新开始，你可以换一张你喜欢的脸重新活下去，你却用这种态度面对，难道你想被世界再一次的抛弃吗我所知，你不是郑铁木吗？不是啊。你对我有什么意见，不能私下说吗？你这么给我穿小鞋，对谁有好处啊？我对你没意见呢。没意见，你去找老板说。你真虚伪，就跟上学的时候竞选班长，你偏说是老师逼的一样。但是我也没当过班长啊。你想试试？在咱们公司里说话。夏小健，尹倩，王总，你怎么来了？你知道每天晚上一个人孤独的吃饭是一件非常痛苦的事，所以我想请你今天晚上与我一起共进晚餐。好吃饭去啊！哎，好好，你们先去吧。好好，回家，我先走了啊。好，回家，我先走了啊。嗯，去吃吧。谢谢。你看啊，把这儿拉到那儿，不就好了吗？这儿拉到这儿。哎呀，谢谢你，我弄了半天都没弄好。其实吧，你平时交的提案都挺有创意的，就是基本功差点
，学学就应该可以了。以后我教你。哇 ，Lucy， 你简直是我最亲密的战友。那是啊，我呀最讨厌那个陈磊了。你看他平时那么嚣张。而且啊，他还是个男权大男子主义，觉得在职场上女性永远比男人更弱一点。他还请大家吃饭拉选票去了。你看他平时那么小气，现在想起来请大家吃饭。你说中午吃饭，下午投票的，谁吃了他的饭好几次下午不投他呀？哎，你也不能这么说了。其实陈磊还挺有能力的呀。宁夏，反正我挺你。中午我就去买咖啡，然后下午开会前我就发给大家，说是你买的。这这倒也不用，我其实是想测试一下我这方案行不行，也没有一定要中的意思。反正你就别管了，包在我身上，加油啊！谢谢。喂，志远，怎么啦？哦，但是我在上班啊，我中午只有一小时时间。行，那咱们公司楼下见。嗯，好，拜拜。志远，二姐，还没吃饭吧？没呢。走，赶紧吃饭去。姐，你咋对我这么好？赶紧，没事。哎，志远，你那影楼租好了吗？租好了，离这不远。那地儿啊，一楼啊是我工作的地方，二楼呢有个阁楼，正好我老婆收拾一下，就是我们温暖的小窝了。来来来，多吃点啊！哎，姐，我,我吃了这么多，我现在减肥呢。没事儿，我不饿，你应该多吃一点。好吧，好吧，好吧。好，来。啊，等一下，我的钱收在这卡里面，你要取的话都取走。到时候密码我发在手机上啊！不用不用，我兜里有钱，你先收着。不行不行，你还是拿去吧。你现在这个影棚里面设备呀、啊，还有装修啊，都得花钱。以后这孩子也得花钱。你现在已经是当爸爸的人了，该省啊省着点啊。行吧，姐，你对我真好。等我有钱了，我第一时间还给你。行了，别废话了，快吃吧。行，看我先收起来，别丢了。赶紧的。我还有个案子要做，我先走了啊，钱也付好了，有时间打电话。哎，你再吃两口再走吧。赶紧吃饭啊。谁动我电脑了吗？怎么了？怎么了？我我我 PPT 不见了。啊？家里出事了吗？你怎么这么不小心啊？自己东西没存好，还怪别人的。但是我,我 PPT 真的就在这儿了。你的意思是有人陷害你了？没有啊，我我自己再重新做一份吧。你那么能耐，还用 PPT 啊？其实我特别佩服你。一个中专生也能坐在这里，加油！我们使用了一个月的时间，仅仅通过八项案例，就完成了行程线路、赛地商旅、标准客服的高度整合。我相信，这是我对推演案最有力的支撑。谢谢，宁夏，该你了。我已经帮你备份了，别谢我，散会再说。哎，没事，不用了